Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda na leo tunazungumza kuhusu kanisa la Sadi, Philadelphia na Laodikia. Haya ni makanisa matatu ya mwisho uh, yale ambayo Mungu aliweza kuyazungumzia uh, kupitia mtume wake ambaye alikuwa anaitwa um, Yohana. Na aliweza kuwapa uh, hayo makanisa akawapa E, maelekezo fulani fulani akawaambia vile uh, vile wanaendelea na vile amekuwa akiwatazama na vile vile baada hapo akaweza kuwapa onyo kali ili waweze kugeuza mienendo yao na sasa ningependa tuende pale kwenye kitabu cha ufunuo tatu ili tuweze kuendeleza kuona haswa ni nini Mungu alikuwa anazungumza kwa haya makanisa. Tuliona sehemu ya kwanza tuliona makanisa manne ya kwanza na sasa tunaona matatu ya mwisho. Na maandiko yanatuambia mambo kadhaa. Let me put um, Kiswahili na Kizungu ndio tuweze tukaelewa vizuri. Maandiko yanasema eh, kitabu cha Ufunuo tatu kuanzia mstari wa kwanza na kwa malaika wa kanisa lililoko sadi andika haya ndio ayane nayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba okay na yajua matendo yako na ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa unaona hapo Kristo anaambia kanisa la sadi mimi ndiye yule ambaye ana roho saba za Mungu na pia ako na zile nyota saba. Kumbuka yeye ndiye ameshikilia yale makanisa, yeye ndiye ametuma wale malaika ambao nilikwambia nyota saba ni nyota ambazo ni malaika wa makanisa. Na pia Mungu kumbuka amesema kuwa yeye ndio mwenye roho saba za Mungu. <laughs> okay. Uh, sasa hapa si sitaki kusema najua lakini labda hizi roho saba ni e, sehemu baadhi ya zile vitu Mungu amezishikilia sana kwa karibu na kumbuka uh, Yesu pale awali tuliona akisema kuwa uh, makanisa ni masaba na hao makanisa masaba je yaweza kuwa ndio kitu ambacho anakipenda sana amekiweka kwa roho ukisikia mtu asema wewe ndio roho yangu sasa sitaki kuwa nasema urongo ama ukweli hii ni just suggestion probably akisema yeye ndio mwenye roho saba za Mungu labda yaweza kuwa na maanisha kuwa uh, ni baadhi ya zile kanisa na anasema kwa hii kanisa la Sadi ya kwamba najua matendo yako wewe kanisa la Sadi ya kuwa una jina ya kuwa uko uhai lakini umekufa you know there are some churches ambao wanaona sisi tuko uhai, sisi tunaishi lakini hawajui walikufa kitambo. Hawajui bado hata wasongi na Mungu, hawako hai na Kristo. Wao ni kama watu ambao tunaita empty debe, wanatembea tu lakini hawana maisha, hawana uhai ndani yao. Okay? Hebu tuone mstari wa pili. Unasema uwe mwenye kukesha. Ukayeimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Sasa hili kanisa naliambia tafadhalini nyinyi yaimarisheni mambo yenu ambayo yamesalia. Yainueni, yajaribini kuyasafisha kwa sababu yako almost kufariki. Yako karibu kufa. Okay, mambo yenu. Maana Mungu anasema hajaona matendo yao yakiwa yametimilika mbele za Mungu. Okay? Kwa hivyo kuna kasoro kwa hilo kanisa na Yesu anawaambia tafadhali safisheni kasoro yenu. Okay? Alafu hapo mstari wa tatu unasema basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia. Yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha nitakuja kama mwivi wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Hii ni onyo kali na sio onyo tu kwa kanisa la Sadi bali ni onyo kwa makanisa yote ambayo yana tabia kama hizi ambao wanafikiria sisi tuko uhai walishasahau kumuomba Mungu walishasahau kukesha na kuomba na kusifu walisahau kutenda matendo mazuri walisahau kuishi maisha kama wakristo na wakaendelea na maisha yao Mungu anasema nyinyi mnakaa kama mna uhai lakini hamna mshakufa 
Kwa hivyo safisheni kile ambacho kimebaki kabla kiweze kuangamia kabisa. Na mkumbuke vile mlivyopokea na jinsi mlivyosikia. Unajua mlipokea nini? Mlipokea imani yenu kwa njia ya neema. Kumbukeni ilikuwa ni kwa neema, sio kwa matendo yenu, sio kwa jambo lingine. Kwa hivyo shikilieni ile imani ambayo mlipokea. Okay? Na mkishikilia pale na muweze kutubu e, na muweze kukesha Mungu anasema kwenu hata kuja kama mwivi lakini kama mtakataa kumbukeni atakuja kama mwizi na hamtajua saa atakayokuja kwenu na basi hiyo inamaanisha kuwa mtakuwa in in a, in a space of danger okay itakuwa kuna dharura sana pale kwa sababu hebu imagine he Mungu amekuja amekupata haujaji prepare itakuwaje kwako itakuwaje kwako Alafu tena anasema mstari wa nne lakini unayo majina machache katika sadi uh, watu wasioyatia mavazi yao uchafu nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili sasa kuna watu kidogo kidogo ambao eh, Yesu anasema wako pale sadi na hawayati mavazi yao uchafu you know the clothes of righteousness hawajazieka uchafu na Yesu anasema hao watakwenda pamoja naye wakiwa wamevaa mavazi meupe na kwa kuwa wamestahili ndugu yangu dada yangu the most important thing ni kupatikana ukiwa au uko uchi na Yesu Kristo na utaweza vipi kuvaa mavazi ya utakatifu kwa kumsikiza Kristo na kufanya kadri ya matakwa yake sasa wewe utaweza kukua yule mtu ambaye anakaa bila uchafu na ambaye amejivalia e, mavazi mazuri ya kumngoja Kristo. Alafu mstari wa tano unasema yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi, yeye ashindaye atavikwa hiyo hivyo mavazi meupe wala uh, sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele ya malaika zake. Umesikia hapo So anasema he that overcomes the same shall be clothed in white raiment and I will not blot out his name out of the book of life but I'm going to confess his name before my father and before his angels. Umesikia hapo? So Mungu anasema ataweza ku confess, ataweza kufanya mambo mengi, ataweza kusafisha hawa watu zaidi kuonyesha mbele ya baba kuwa hawa wanilinipenda hawa na wajua hataweza kuwakana au kufuta majina yao kutoka kwa kitabu cha uzima atayakiri sasa wewe lazima ujulikane na Kristo ili aweze kukukiri kuwa wewe anakujua mhm alafu akimalizia anasema yeye aliye na sikio na alisi, alisikie neno hili ambayo roho anayaambia makanisa je wewe uko na sikio lazima usikie neno hili ambalo roho anayaambia makanisa. Sawa sawa umesikia hiyo? So lazima uwe macho. Alright na kwa malaika wa kanisa liloko Philadelphia andika haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu na aliye wa kweli aliye na ufunguo wa Daudi yeye mwenye kufungua wala hakuna afungaye na akifunga wala hapana afunguaye. Unaona? Sasa Yesu hapa anazungumzia kanisa la Philadelphia. Anawaambia mimi ndiye yule ambaye ni kuna ufunguo wa Daudi. Mimi ndiye yule mwenye kufungua wala hapana afungaye. Naye afunga wala hapana afunguaye. Kumbuka kama wewe umekuwa msomi wa Biblia utaelewa kuna wakati ambao Mungu aliweza kufunga Safina. Na alipofunga Safina Hakuna mtu ambaye angeweza kuifungua. Kumbuka maneno haya. Nuhu alipohubiri akasema tafadhali e, geuzeni mienendo yenu kwa sababu e, kumbuka e, Nuhu alikuwa ni muhubiri wa haki. Maandiko anasema alikuwa ni muhubiri wa haki. Lakini Nuhu alipoingia kwenye safina Mungu alifunga ile safina. Hata watu wabishe vipi? Mungu akifunga hauwezi ukafungua. Na ndivyo anazungumza hapa anaambia kanisa la Philadelphia kumbukeni mimi ndiyo yule akifunga hakuna afungwaye na vile vile akifungua hakuna yule anaweza akafunga 
Alafu anasema naye ajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Ambao hapana awezae kuufunga kwa kuwa unazo nguvu kidogo nawe umelitunza neno langu wala hukulikana jina langu. Alright, umesikia hapo? I know your works behold I've set before you an open door and no man can shut it. For you have a little strength and has kept my word and has not denied my name. Kuna watu wengine ambao wako na nguvu kidogo. Labda unaona nguvu zako ni kidogo kweli. Mungu anasema mimi nawaona. Nimeona nimekufungulia mlango mkubwa ingawa nguvu zako ni kidogo. Kumbuka Yesu alisema jambo moja. Alisema hata kama imani yako ni ndogo kama uh, mbegu ya haradali lakini hata ukiwa na hiyo imani ndogo kama haradali mbegu yake. Okay, the mustard seed. Mungu alisema hiyo imani yako ndogo itaweza kufanya mambo makubwa. Itaweza hata kuambia mlima uondoke mahali ambapo ulipo uingie kwenye bahari na utafanya vile. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaangalia moyo wako. Je, moyo wako unampenda Mungu? Moyo wako umesimama na yeye? Haiduru wewe ni mdogo vipi? Mdogo wa maumbile, mdogo wa mambo, mdogo wa e, fedha, mdogo wa wa, 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 man, wa maneno labda wewe hata familia kwenu wewe ndio mdogo kabisa lakini kama umesimama na Mungu ataweza kukutumia kufanya mambo makubwa alright umesikia hiyo sasa anasema hapa tukiangalia mstari wa tisa kuambia ki ile kanisa la Philadelphia tazama nakupa walio unakupa walio wa sinagogi la shetani wasemao kwamba ni wayahudi nao sio bali wasema uongo tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda kumbuka pale awali tulisoma kunao watu ambao wanajiita wayahudi lakini sio wao ni sinagogi la shetani na umekuwa akifinyilia watu walimwengu akifinyilia watu wengine ulimwengu mzima na Yesu anaona anasema hawa ni sinagogi la shetani na hapa ameambia ama ameahidi kanisa la Philadelphia tazama hawa ambao wanajifanya kuwa ni Wayahudi lakini sio nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua kwamba nimekupenda yani Mungu God is all knowing he understands everything anaelewa nini tunapitia anaelewa shida zetu anaelewa ni nini haswa tunahitaji kufanya anaelewa mahali ambapo tuko na weakness na anajua kweli i know this is your problem i know kuna huyu ambaye amekuwa kifukufinyilia i know kuna haya mambo ambayo hayatendeki vizuri lakini wewe shikilia neno langu shikilia neno langu na utaweza kupata ushindi mkubwa okay kumi nasema kwa kuwa umelishika neno la subira yangu nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuulijia kuujilia ulimwengu wote kuwajaribu wakao juu ya nchi okay because you have kept the word of my faith i will also keep you from the hour of temptation kuna wakati ambao unaitwa ni wakati wa kuharibiwa ama saa ya kuharibiwa the hour of temptation ambayo itakujia walimwengu wote. Mungu anasema hiyo saa ya kuharibiwa nitaweza kuwalinda. Okay? Nitawalinda. Na nyinyi hamtaweza kupata maafa. Hamtaweza kuteseka. Hivyo sasa basi mstari wa moja unatuambia hata zaidi unasema naja upesi shika sana ulicho nacho asije mtu akaitwa taji yako na yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu wala hata toka humo tena kabisa nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu na jina langu mwenyewe lile jipya 
Unasikia hayo ni um, uh, uh, hizo ni ahadi nzuri sana. Mungu akikwambia kuwa ataweza kukufanya uwe nguzo katika hekalu lake. Hilo ni jambo kubwa sana. Na tena anasema ataandika juu ya huyo jamaa, huyo msichana, huyo mzee, huyo mtoto ambaye atasimama na Mungu, ataandika jina lake. Ataandika jina la Mungu kwake. Na pia ataandika jina la mji wa Mungu, huo Yerusalemu mpya. Ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu jina lake mwenyewe, lile jipya. Alafu anasema kama kawaida alienasikio na alisikie neno hili ambayo roho anayaambia makanisa je wewe una masikio unasikia vile Mungu anazungumza unasikia vile Mungu anaambia makanisa je wewe utakuwa ni mtu ambaye utaki kusimama na Mungu ama utaweza kusimama na Mungu sometimes tunaangalia mambo tunajiambia no 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 hii haiko sawa hii iko sawa Maybe I will do this or I will do that according to my own will. Lakini Mungu anasema sio hivyo. Lazima we mwenyewe ufanye kadri na mapenzi yake. Ukifanya mapenzi yako, Mungu anasema kipo kichapo, hukumu ipo. Lakini ukimsikiza Mungu kama hili kanisa la Philadelphia, hata kama alikuwa na nguvu, hata kama lilikuwa nyonge, sababu unajua ulimwengu umetufanya wanyonge sana kibiashara kimawazo kitabia kikila kitu lakini kuna watu bado wamesimama na imani hata kama ulimwengu mzima umekatana na Mungu wametoa mijadala mbungeni wametoa taarifa nyingi za vitisho wakisema hili na hili wale wanaomcha Mungu hawatakuwa na mahali pa kupitia lakini bado umesimama na Mungu basi Mungu anasema ako na tuzo lako Hako na tuzo lako ambalo hataweza kulipatia mtu mwingine itakuwa ni lako na hataweza kukupatia mambo makubwa wakati ule wake ukifika na hapa ametuambia aliye nasikio aweze kulisikia neno hili ambalo roho anayaambia makanisa Usiondoke hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi cha leo jina langu ni Keith Mwoki kama una eh, una swali lolote nipigie eh, simu au nitumie ujumbe mfupi kwenye nambari 0732 Nitumie ujumbe mfupi niulize swali lako na nitaweza kukujibu. Na vile vile waweza tufuata kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook na TikTok na YouTube na nenda pale tafuta jina Keith Mwoki ama vile vile kwenye radio yetu ambayo iko online kama uko na simu ya rununu nenda pale download application inaitwa Zeno app pale kwenye Play Store ama App Store na ndani ya Zeno app tafuta Mombasa Radio Radio station yetu inaitwa Mombasa Radio iko ndani ya Zeno app a uh, kwenye Play Store ama App Store na utaweza kusikiliza mahubiri yangu all the time 24/7. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure, hayauzwi. Maandiko yanasema bure tulipewa, bure tupeane. Enendeni kote ulimwenguni mkitengeneza waanjilisti, watu wa kuhubiri neno nzuri. Na hivi ndivyo sisi tunajaribu kufanya ili watu waweze kusikia habari njema na waokoke. Hivyo basi usiondoke. Tunakuja sehemu ya pili ambapo tutakuelezea mengi kuhusu haya makanisa ambayo yamezungumziwa kwenye kitabu cha Ufunuo.